دوستایی عزیزم سلام به داد فلیکس خوش اومدین همونطور که تا الان متوجه شدین امروز میخوایم درباره overrated و underrated صحبت کنیم همونطور که میدونین من فقط با بت یاداوری بهتون میگم overrated یعنی اینکه درباره یه چیزی اقراق شده یعنی اینکه انقدام دیگه چیز خوبی نیست و وقتی میگیم یه چیزی underrated یعنی اینکه دست کم گرفته شده Mini skirts are underrated. Wearing a mini skirt could maybe get you some kind of unwanted attention, but I think we've, we're also coming to a point where we're claiming ownership of our bodies and becoming very, very confident in that. And so I feel like mini skirts are definitely underrated and we should bring it back because we bloody deserve it. کلمه اول هست ownership و یه اسم به معنای مالکیت. کلمه مشابهی که میتونین باش حفظ کنید هست اونر یعنی مالک حالا اینجا میگه که ما به نقطه ای رسیدیم که ور قبلا براتون توضیح دادم این کلمه حرف ربط اینجا ور وی آر کلیمینگ اونرشیپ اف آر بادیز ما داریم ادعای مالکیت بدنای خودمون رو میکنیم دیزرو یه فعل به معنای استحقاق داشتن شایستگی داشتن حالا در ادامه میگه که ان سو آی فیل لایک مینی اسکرتس ار دیفینیتلی اندرریتد بنابراین یعنی چی؟ یعنی پس من فکر میکنم که دامن کوتاه ها حتما دست کم گرفته شدن. And we should bring it back because we bloody deserve it. و ما باید برشون گردونیم چون که استحقاقشو داریم. خب این بلادی یه کلمه یه که تو اسلنگ بیریتیش استفاده میشه. منظور همون حرف زدن غیر رسمی بریتانیاییه. تقریبا نه دقیقا. تقریبا معادل همون کلمه یه که آمریکایی‌ها خیلی استفاده میکنن و کلمه زشتی هم هست و همتونم بلدین و با اف شروع میشه. پس کلا بهتره که از این کلمه استفاده نکنین خیلی مؤدبانه و محترمانه و با کلاس نیست یه جورایی لاتیه البته میدونین که بلادی خودش یعنی خونین اما در این حالت اسلنگ معنیش هست خیلی خیلی زیاد I think selfies are a little bit underrated to be honest <laughs> When you're on your own and you look kind of cute and you want to take a picture why Are they just seen as such like an embarrassing thing? It's like why can you not just do this shameless selfie? Just take that picture, you know you want to. Embarrassing is صفت به معنای شرم‌آور. حالا اینجا میگه که why are they just seen as such an embarrassing thing؟ چرا اونا منظورش همون سلفیاس همچین چیز شرم‌آوری دیده میشن؟ Shameless یه صفت به معنای بی شرم، بی حیا. برعکسش میشه shame. Shame یعنی احساس شرم کردن. خب حالا اینجا رو دقت کنید میگه که why can you not just do the shameless selfie خب این جمله غلطه درستش میشه که why you cannot just take a shameless selfie معنیش هست که چرا نمیتونی فقط یه سلفی بی شرمانه بگیری منظورش اینه که چرا نمیتونیم با خیال راحت با اعتماد به نفس بدون اینکه احساس شرم کنیم واسه خودمون سلفی بگیریم حالا شما فکر نکنین که وای چرا من انگلیسی ضعیف نمیفهمم این چی گفت واقعیتش اینه که این منظورش رو اصلا بد بیان کرد اگه ویدیویی که قبلا درباره دوالیپا درست کردم و دیده باشین میدونین که انگلیسی زبان مادری این نیستش. اگرم ندیدین لینکشو میذارم بالای صفحه که ببینین. بنابراین هر کسی میتونه اشتباه کنه. این خانم از بچگی توی لندن بزرگ شده، بازم مرتکب همچین اشتباهی میشه. پس اعتماد به نفس داشته باشین، اشتباه کردن اصلا هم عیب نداره. Overrated. You're just exhausted the next day and you just, you're just, you're, you're a shell of a person. All you need is sleep. The, I guess the only time to pull an all-nighter is if for sure you've got nothing to do the next day. Then you can sleep all day. But definitely overrated. It's so much. Pull an all-nighter is a اصطلاح به معنای تمام شب بیدار موندن. Exhausted یعنی خیلی خسته و یه صفته. بنابراین خوبه که مثلا اگر که وقتی خواستین صحبت کنین خواستین بگین من خیلی خستم به جان که بگین I'm very very tired I'm exhausted اینطوری قشنگ تره حالا این اینجا میگه که overrated you're just exhausted the next day خیلی دربارش اقراق شده تنها اتفاقی که میفته اینه که فرداش خیلی خسته ای I think I think exercising is You know, good exactly where it is. I feel like there's always a positive message around exercising. I think it's incredibly important. It, it's it's really important for your mental health. I feel like to just get up and you know get out and work out and do something. I think it makes a massive difference. And people feel like maybe, or at least I did until I found the things that I really loved. 
that exercising was such a pain in the ass and just a chore and I just couldn't be bothered. But I think once you kind of find certain things that you love, like for me, I really enjoy yoga and then occasionally I like to do some spinning or, you know, something like that, that I feel like I can get behind and I really enjoy it. That makes me feel really good. And I don't find it like annoying and like a chore. And I feel like... Chore. Yeah, it's me. میشه کار روزمره و کسالت آور همین کارای معمولی که نمیخوایم دوست نداریم اما واقعا مجبوریم انجام بدیم اینا میشن چور مثلا آشغالا رو ببریم بیرون چه میدونم به گرب غذا بدین گیاه ها رو آب بدین ظرفا رو بشورین اینا یه کارای بی خود تو دست و پا یکی هیچ کس دلش نمیخواد انجام بده ولی مجبورین انجام بدین that exercising was just a chore and i just couldn't be bothered قبلا ورزش کردن برای من یه چور بود یه کاری بود که دوست نداشتم انجام بدم ولی باید انجامش میدادم و نمیتونستم که به خودم این زحمت رو بدم بادر اگر که اسم باشه میشه زحمت عذاب اگه فعل میشه میشه زحمت دادن عذاب دادن حالا این چند تا حالت مختلف داره اگه بگیم که میگن don't be bothered من زحمت نده باعث زحمت نشو being bothered یعنی اگر میگم که I am being bothered یعنی من من الان کسی هم که دوچار زحمت و عذاب شده Don't bother یعنی زحمت نکش مثلا میگم که Don't bother نمیخواد مثلا ظرفا رو بشوری خودم میشورم حالا این اینجا برگشت گفتش که نمیتونستم زحمت ورزش کردن رو به خودم بدم فکر میکنم که فقط یه چوره اصلا هم خوشم نمیومد He's underrated um, because you know he's he's always been you know a fighter for for equality and human rights you know it, i I'd, i would have liked to seen america under his administration but i don't think that the world was ready for that yet i love him i think he's amazing and i think he's going to continue to do some incredible things and and people will see that more and more equality ye isme va mishe barabari midunin ke equal yani barabar حالا این اینجا میگه که he's underrated اون دست کم گرفته شده because you know he's always been a fighter for equality and human rights اون همیشه یه مبارز بوده برای برابری و حقوق بشر human rights رو یادتون باشه اگر بلد نیستین میشه حقوق بشر administration یه اسم به معنای دولت تقریبا معادل همون کلمه گاورمنته بنابراین اینا از لحاظ معنی معادل هم دیگن I would have liked to see America under his administration. من دوست داشتم آمریکا رو در دولت اون ببینم. ما در فارسی میگیم در دولت فلانی. بنابراین ممکنه که شما وقتی میخواین صحبت کنین یه خویی حواستون پرت بشه بگین این his administration. این غلطه. آمریکایی‌ها دیگه به زبان انگلیسی میگن تحت دولت فلانی. پس میشه under his administration. مثلا میخوایم بگیم فلان اتفاق در دولت ترامپ افتاد میگیم که under Trump administration نه این Trump administration من خودم گاهی اوقات ذهنم اینطوری کار میکنه خب دوستای عزیزم ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره بای